。首先，当我生产的时候，如果出现保大人还是保孩子的问题，一定要选择保孩子。姐不行，这我就不同意、啊。别啰嗦，往下看。其次。如果万一我有问题，孩子一定要交给严守一，由他抚养。姐，你不能这么善良啊！这纸条你收好了。要是我真出了事儿，这就是我的遗书，你就按照这纸上写的办。要是一切平安，那你就把他给烧了，就当没说过。姐。别什么遗书的，一定会没事儿。说好了男孩，女孩，男孩，长得像谁呀、啊？像你真像，像谁呀、啊？小姐夫呗。你什么眼神啊？啊？你看看你是哪儿像？哪儿像？这皮肤这么白像吗？像他。再说以后你别老是姐夫姐夫姐夫的，都离了还什么姐夫？一个男的一点骨气都。成，我以后不管他叫姐夫，但是像就是像，跟眼神没关系。真金不怕火炼，真儿不怕分辨。你有毛病吧？哎，别看，刚生完孩子不能看书。啊、哦，妈，我想吃苹果，你下楼给我买点苹果吧。啊，想吃苹果。嗯。行。还想吃点什么？就吃苹果。行。是不是让我通知严守义啊？我不想告诉他。那他早晚也得知道。他就知道也别从我这儿知。哎，上次我给你那遗书你烧了吧？烧了。真烧。遗书听着就不吉利，我我留着他干嘛发网上去啊？给我的，给奶奶的。严守一奶，我答应过奶奶，要是有了孩子，就让奶奶给起名字。这答应过的事儿不能不算数啊。虽然我跟严守一已经离了，你找个时间去趟严家庄。把这照片带给奶奶，把孩子的事儿跟奶奶说说。至于告不告诉严守一，什么时候告诉他，都由奶奶决定。主要是让奶奶给孩子起个名字。你跟他老人家说，等孩子大一点了，我抱着去看他。要不我跟严守一直接说得了。不行。你要是不愿意替我办，我找别人去一趟。愿意，姐的事儿我能不愿意吗？我扛了。上次你跟妈要钱是怎么回事儿？没事儿，过去了。切
钱我这儿还有点，你先拿去用吧。嗯，不用钱，真扛过去了，没事儿。跟我客气什么？不是客气，真没事儿。真的？嗯。你现在在北京都在干嘛呀？干点小事儿，等你以后去北京就知道了。我现在可不是从前的于文海了，我是于静海了。什么？舅舅，屁股。哎呀，哎，姐，你什么时候回北京啊？等孩子再大点吧。这常州，真是不想待了。还是想北京，不想北京的人，你胡说什么呀？周三不周四，那你就真不想知道他点情况啊？他没跟那个吴越在一起，现在跟一个叫什么沈雪的女老师在一块儿。他的台词培训老师。到什么程度了？不知道。你什么时候回去？明天我就走。北京那边挺忙的，离不开我，我还得赶紧给你办这事儿去。哎，哎，姐，没事吧？我能有什么事？电话找你吧，没电话不太可能，但我不接不就完了吗？如果有非接不可的电话呢？哪有什么非接不可的？呃，除了我奶啊，我奶来电话，我必须得接。嗯，那我就放心了。奶打电话给你，又不会让你马上回严家庄。我到你们家，我该怎么办呢？我结过婚，可是没订过婚。也就是敬个酒，吃个饭。反正听他慢慢就是了。哦，对了，我买俩戒指，不给你看，到时候啊，咱们就交换下戒指就行。还买戒指了？嗯。花了多少钱？甭管了。我怎么能不管呢？这应该是我买的。我的还不就是你的？你的也就是我的。那算这个？你还是把电话关了吧。你老看着电话不踏。是，我能不关吗？为什么？我今早上起来眼皮直跳，我要不开机就感觉不好，我怕万一有什么事儿。封建迷信。孩子的右侧肾脏上明显的结石，情况比较严重，需要马上做手术。啊，我我这么小的孩子怎么会有结石呢？孩子是一直吃奶粉吗？是啊，那就没错了，吃奶粉的问题。最近啊，有一批孩子都这样了。你的孩子情况比较严重，一会儿你在手术台上签个字，我马上给他安排做手术。啊！哎呀，现在不是哭的时候，为了孩子的生命安全，你赶紧签，我们好手术。
。可是我孩子这么小，怎么就做手术呢？他的病情已经这样了，现在做手术是目前唯一的治疗方案。我孩子太小了。你别光看着呀，劝劝他。啊，对了，孩子的父亲呢？他钱也行，别耽误事儿了。这到底能不能签呢？冲动，别冲动！政府不会处理这种事的。哎呀，哎呀呀呀呀！文娟啊，你看这事是不是该给手机说一声啊？对，这事儿得告诉他，这么大一事儿。文娟，这事儿挺大的，应该告诉手机。那我我我我打电话了啊。你这天不远了，好啊，来，大伯，我来，我来，我来，我来，对不起啊，拒绝，他拒绝，他哥电话他赶紧拒绝。呃，请问你们是奶粉受害婴儿的家属吧？呃，我们是电视台记者，专门调查这件事，想对你们进行一下采访。呃，对不起，非常抱歉，我们现在心情没有平静，不想接受任何采访。哦，哎，请你不要设，你要在这，我敢踢你，你信吗？呃，好的，好的，对不起。呃，那我们过会儿再来采访你们吧。对不起啊，对不起，咱们先到这儿去。魏海啊，永一书记答应。爷爷奶奶啊，爸爸妈妈，那个叔叔婶婶，对不起啊，没关系，小姐姐，哎，我看，<笑>没什么事儿啊，你还是拒绝？不是你要是拒绝，你买手机干嘛呀？别别别，别急别急别急别急，哎呀，我得用仪器了，得制刀晃龙，得找一个他无法拒绝的人。俺奶，俺奶打电话，她不敢不接，不对，太绕了。有了有了，美娟啊，你给打个电话，她肯定接。我不给她打。不用你亲自打，问还用你手机打就行。对呀、啊，姐，咱这不都为了成成吗？手机呢？啊，吃菜，吃这么多菜让你们吃，你不好好吃。再见，再见，赶紧尝尝我做的手艺。再见啊！再见，姐啊！戴戒指，我还真真是没怎么戴中指啊！今天订婚，哎，结婚是戴无名指啊！哟，我关机啊！真忙，那咱们吃吧，来吃啊！来来来，公司里边领导来的电话，我不知道有什么急事，我接一下，马上回来啊！谁呀？不好意思，小雪，那你先吃吧。哎，喂，你干嘛挂我电话呀？你干嘛呢？你开什么玩笑啊！没事，我挂了啊！你别挂！我告诉你啊，程程现在在儿童医院做手术呢。你说什么？程程在儿童医院做手术，你赶快过来！怎么回事啊？电话里说不清楚，来了就知道了。快点！爷爷，沈雪，沈雪，对不起，吃吧。我这公司里边突然发生点急事，我得赶紧去一趟。哎，现在什么事能比订婚的事还大呀？婶，我还真没法跟你解释。爷爷奶奶、爸妈，对不起啊！我改天再。改天再说啊！哎，小雪，你别走。手艺，嘿，这小雪真的是差劲了。你看，都不管管这孩子，今儿什么日子呀？今儿订婚。哎，不是
了，说了，都是被奈飞给害的。像这样的病患，我们最近已经接治了。这孩子他太遭罪了，他现在生命安全怎么样？为啥？你收书呢？快快结束了。这病程度好像没没什么重要，程度上没疼你。先这样，我的工作。别急，别急。哎，这不严守一吗？快走。严老师，请问对买粉事件您怎么看呢？我们想对您进行一下采访。你们都这都是干什么的？哎。严老师，请问您怎么看待此事？对不起，对不起，我现在什么事都不知道。严老师，我没有办法接受你的访问。您是公众人物，所以您有义务接受我们的采访。请问手术室里的严石是您的儿子吗？严石他是您儿子吗？你怎么知道他叫严石？我们已经对所有的患儿做了调查，请问他是您的儿子吗？他是我儿子，但是不要再采访了，好吗？不是，我杀你！啊，好好你偷偷过来提这边，快说。陈雪。严守一一会儿还回来吗？他干嘛去了？他可能是因为选秀的事儿吧。选秀能比订婚的事儿大？我吃完了，我要看动画片。爸爸，爸爸，给我看动画片。那小心点啊！去吧。吃来来来，吃吧吃吧吃吧啊！您吃吃都吃啊！哎哎哎这这是我们的记者刚刚从现场传回来的最新消息。我国著名的主持人严守一先生的儿子也涉及到此次奶粉事件当中。
些的话我就不说了。孩子和文娟就拜托你们俩了。放心吧，姐夫，这事儿我扛了。弟儿啊，眼神黑结实，跟我小时候似的，什么磨难都能经得住。啊，文海，我今天身上没带什么钱。你明后天到我那儿去一趟，拿点钱过来，肯定用得着。不用姐夫，这儿不缺钱。再说你给他，他也不要。弟儿啊，现在是你和文娟沟通的好机会啊，有什么话跟他说说去。嗯，好，那你们俩要多注意休息。谢谢你，文娟。我也得替奶好好谢谢你。他老人家要是知道城城的大名叫严氏，他一定高兴坏了。要是遇到有什么困难，一定要急着给我打电话。我是严守一，请问您是哪位？哎呀，哥，我是二腰子，记得我不？当然记得。你能喝水，一腰子不够，得喝俩腰子。<笑>哎呀，哥，你还记得我？我没白活。哎，哥，你有啥事儿？能给我奶说句话吗？哎，哥，那你说。你就跟我奶说，程程的大名叫严石。严石，好，好要是你一定要嫁人的话，
我会把一个诅咒送给你做嫁妆，尽管你像冰一样的坚韧，像雪一样的纯洁。太差了，下来。要是你一定要嫁人的话，我会把一个诅咒送给你做嫁妆。尽管你像冰一样的坚贞，像雪一样的纯洁，你还是逃不过谎言的欺骗。要是你必须要嫁人的话，你就嫁给一个傻瓜吧。你所有的聪明人都会知道，你们。会让他们变成怎样的怪物？石老师，石老师，你怎么了？石老师，你今天知不知道台词变成这样？今天听听朗诵，我真的觉得莎士比亚的台词太伟大了。石老师，石老师，石老师怎么了？哎，石老师啊，赶紧赶紧。张老师，别哭了，张老师。张老师，哎，何止何止，谢谢。先恭喜你喜得惠子，田如意，我必须得控诉你，真拿我们当外人了。哎，就说那神学，你不跟他说，我完全可以理解。我跟老费，你总得说一声吧？你说是不是？有点像怨妇啊，这事儿你怨什么手艺啊？一件事儿看清一票人啊。你说这于文娟也是回了北京，跟我连个招呼都不打，气死我呀、啊！他要越说越离谱，这什么认的人非得跟你打招呼，真逗。你知道这事儿吧，老费？我知道，我不告诉你啊。嗯，不，费我也不知道。对，不知道费。我，燕儿，这事儿我只能求你了，你找个合适的机会跟沈雪说说。这真是个误会。根据我最近研究我们家老费的理论得出，一个误会，哪怕它是个天大的误会，都不可怕，因为他一句两句话就能解释的清楚。怕就怕在一个误会还没有得到解决的情况下，变成两个误会了，这就麻烦大了，因为他已经不是误会，已经成误解了。我不知道你说的这事儿跟我目前这事儿有什么关系？我们俩经常这样，太有关系了呀！不是，你不是想让我来劝沈雪吗？对呀、啊，我是想跟你说，我可以帮你去劝，但是起不了什么作用。这事儿得你自己行动起来，才能化解沈雪心里的问题。我我怎么行动？你必须得自己行动啊！就比如说，嗯。明天你就去跟他领结婚证。我目前这心情下我，我我还还有心思领结婚证去？哎，那你基本属于放弃神学。你要学会透过现象看本质。如果你只看现象不看本质，吃亏的是你。我就是透过了现象，看到了本质。本质就是他骗了我。他说他离过婚，没有孩子，可现在孩子不就生生冒出来了吗？你看你，你就是这么不深刻，就跟我当时一样。他不是不想告诉你，是想找个合适的时候告诉你。我该怎么办？你还想要嫁给他吗？我也不知道。燕儿姐，我跟严守一在一起，很累，很累啊。
。我要买这个熊熊。啊、哦、好好好，好，好，可以买啊，要好好学习，加油！吃熟哦，好，来马上就好。嫂子，嗯，这个奶粉没问题吧？这个没问题，这肯定没问题。今天国家公布的合格名单里有这个牌子，放心吃啊，晨、哦、晨，放心吃吧。晨晨来，来吃奶，吃奶了，不吃熟，乖，哎，哎，这个放心吃，嗯，还行，他还挺愿意吃的。哎呀，我真希望我自己是一只奶牛啊！干嘛呀？<笑>你要是一头奶牛，那我们程程将来长大了也不能管一头奶牛叫妈妈呀，是不是程程？<笑>嫂子，嗯，程程这么一病，我也没有心思去找工作了。我想着等他病好了、出院了，我就自己在家里带他，还是。把孩子带好了要紧，嗯，你就先回餐厅那边去，他们那边那么忙也离不了你。中，那你这边我随叫随到呗、嗯，啊，反正咱们都一家人。哎呦，嗯、你瞧瞧，喝<笑>的这香。<笑>嗯、我就不过去了，好吧，我怕他不高兴。他要问起来的话，别说我送的啊，就是说你们俩送的。好，好，明面。好，好，好，我走了。好了，好了。那您先回屋休息一会儿。哎，好。哎，一会儿我到你房间。好。怎么着？哎，带我进。哎。守夜啊。哎。你知道这家酒店是谁开的吗？谁开的？就是给我们这场选秀活动的赞助者，站得远。嘿，我这我还真不知道。我给你看点东西。嗯。这是谁？辛迪。看看他们俩有什么关系没？仔细看，这哪看得出来？仔细看，使劲看。你再使劲看，他也是站得远，他也是辛迪。从血缘上看看，血缘上。你说要像这个事儿，一有暗示的话还容易看出，但是我还真看不出来他他们俩，你觉得他们俩是有血缘关系啊？这怎么会呢？您凭什么说呢？我猜的，不，您们是凭什么猜？我过去学美学的时候，嗯，自修了一门学问，嗯，叫玄学。这俩都不挨着，一个是科学，一个是封建迷信。哎哎哎，错错，玄学不是封建迷信。嗯，玄学你可以不信的，但是它存在，它是门学问。所以呢，玄学里头有一个相面术。嗯，相面术就是靠感觉判断。明白，明白，明白。你就是从玄学的相面术上判断战和心，这是父女关系。对。但我觉得还是不能说服我，他总得有点理由，有点凭证什么的。有一点我敢肯定相信，啊，咱们这场选秀的最后结果，胜出者一定是辛迪，你信吗？贝老，我现在真明白了，为什么李燕能从一个导游成一个专家。改天我一定得上您的研究生去。哎，呃，没没跟你开玩笑，真的。我问你。这五个选手，你到底支持谁？看现场表现。这还用看现场表现呢，守一啊，啊，这不是明摆着，那么一眼就能看出来吗？
，我有点奇怪，费老，您平时一向都是挺宏观的人，不关心这些细枝末节的问题，你怎么今天非得弄出一个子丑寅卯？小姨啊，咱真人面前别说假话，你不觉得我们现在是套子里的人吗？还在那煞有介事的评啊评啊想跟你说点事儿，请讲。不想电话里说，想当面说。你不要误会，我不会有别的企图。好，我这就过来。刚才有人给我打了电话，我觉得应该告诉你一下。什么电话？一男的。他跟我说，只要我跟他配合，他能让我得第二名。你怎么说的？我说我想得第一名，他说不可能，已经内定了。会不会是捣乱的？我不认为这是捣乱。总之。你得保护好自己，别做什么出格的事情。我只想出镜，不想出格。好，你要有这种心态，我就放心了。那天我听你那歌，你那歌的歌词里边感觉要豁出去似的。我已经过了豁出去的年龄了。再说，我也不想总主持化妆品节目。如果有机会能秀一秀，展示一下我自己。即使不能给你做搭档，别的节目没准看上我呢。你的确是成熟了，很好。要没别的事儿，我就先走了。能告诉我，你们内定的是谁吗？等第一名出来你就知道了。燕守一，从你嘴里说出句真话，真难。祝你取得好成绩，加油！欢迎大家来到“有一说一”主持人选秀比赛的现场。我们的口号是：为有一说一，有一选一。请我们的五位选手入场，有请一号选手王乐桑，二号选手董云，董云加油，三号选手辛迪，四号选手赵欣欣，布拉涛，五号选手哎哎布拉涛，嗯。怎么了，彩云？你看这些选手都不如我，但都进入决赛了，就我没有进。我这星罗太坎坷了。没事啊，我的路也不顺，咱俩是一伙的。去，别什么事儿都往咱俩关系上扯。哼。喂，谁啊？哎妈，我回北京了。啊，你回来了？你怎么不提前打个招呼啊？哎，你快点回来！你爸，你爸在电视里正给人当评委呢，快点！是吗？哎，行，我路上呢，我用手机电视看啊
好了，我们的比赛正式开始。现在有五位选手，任选一位评审进行现场采访。选手选择评委可以重复。好，有请第一位选手王乐三。各位评委老师好，各位观众朋友大家好。加油！谢谢谢谢。嗯，我选择。段大可评委，段总，众所周知，您除了担任上品传媒的重要职务，还是一位卓越的、有影响力的诗人。那么，我想知道您是如何处理工作和业余创作的关系呢？首先呢，我要纠正你一下，我不是有卓越影响力的诗人，在诗歌的行业里啊，我只是一个业余的。你对我的称呼，我担当不起。对于你提出的这个问题，工作和创作，我是非常愿意回答的。那就是，工作时就是工作，创作时就是创作，工作时不创作，创作时还可以工作。谢谢。谢谢一号选手的提问。我们段总的回答真是精妙绝伦啊！绝不逊色于您创造的美妙诗歌，谢谢段总的回答。有请我们的二号选手董云。各位评委好，各位观众朋友们，大家好。加油！我也选择段总。呃，我的问题是，如果让您在诗人和老总之间只能选择一样，您会选择哪一样呢？首先啊。我也要纠正纠正你，嗯，不要喊老总，太江湖了，一字之差差出大意。如果是公司的主持人出现这种错误，写检查那是避免不了的。呃，你提到这个问题很好，总经理和诗人之间，我会选择哪一个？我告诉你，我会选择总经理。谢谢。谢谢。二号选手，段评委的批评很正确，应该由我做起。看来段评委的人气很高哦，<笑>不知道我们三号选手会不会也选择段评委呢？有请三号选手辛迪。辛迪，加油！加油！各位评审好，各位观众好，我选朵夏评审，朵老师。您是以解读老子著称于世，并称之为自己的心得。那么，这到底是老子的观念还是您的观念呢？我的解读，准确的说，是我的体验和感悟。我的心得传递的是一种生活态度。呃，如果这就是你刚才提到的观念的话，我想应该是我解读老子得出的观念。谢谢。那这还不能算是您的独立观念。其实世界上没有一个事物不是连着另一个事物。呃，正如你刚才的提问，是基于我解读老子在先，所以如果按照你的逻辑，那么你的这个问题也不是一个独立的问题，对吗？谢谢。谢谢左下评审，谢谢三号选手，有请四号选手赵欣欣。嗯，各位评委老师好，各位观众朋友们大家好。加油！谢谢。我想问站得远评委一个问题。我们都知道您非常热衷于这个慈善事业，那您是因为有钱呢，还是因为有爱心啊？首先，是我有爱心，其次才是有钱。谢谢。<笑>问得好，答得也好，谢谢战老师，谢谢四号选手，谢谢。现在有请我们的五号选手五月。我想问严守一评委一个问题：就目前我们的表现，您会选择谁做搭档呢？请有一说一。我非常想现在就回答你这个问题，但是按照程序上来讲，我得回答完了以后才能告诉你正确的答案。而事实上，我现在正在回答，所以在没有回答完之前，我不能告诉你最后的答案是什么。但有一点是肯定的。你的问题是这五个选手当中提的最刁钻的一个问题，谢谢。嗯
是那个看啊，爸爸，哪个是爸爸？现在由我们的费莫评审对选手一一做出点评。呃，应该说每位选手都不错，呃，但是各有各的问题，我下面说一下啊。一号选手，你的错误呢是言过其实。采访一个对象啊，一定要实事求是，对他的判断和评价一定要准确。段大可先生显然不是一个卓越的诗人，他自己。已经澄清了这一点，所以呢，你说话一定要注意分寸，啊，二号选手，二号选手犯的错误呢，应该是明知故问。如果段大可先生当诗人的话，今天就不会坐在这儿了，所以你这问题等于没有问。好，下面我说说三号选手。三号选手提到老子，很好，在选秀节目里提到学问问题。是凤毛麟角啊，不错。但是，我想问问题外话，三号选手，你看过老子的书吗？看过哪些啊？我提示你一下，老子在民间最普及的著作是《道德经》，对吗？看过吗？我不想问你《道德经》的内容，我只想问问，《道德经》大约有多少字啊？不知道。那我再问你一遍，你看过吗？好，我们为三号选手的诚实和勇气给予掌声。我可以告诉你，《道德经》大约有五千字左右，版本不一样，敦煌版的有四千九百九十九个字。当然，版本不一样，它会不同了。呃，作为文化的采访节目，要知其然，更要知其所以然，这是一句忠告。好，呃，下面说一下四号选手。四号选手出的问题呢是。稍稍有一点点自以为是吧。这个金钱和爱心不是对立的，也不是独立的，所以你这个问题是杜撰的，是不存在的。五号，五月，五月选手总体的表现我觉得是不错的，但是有问题，你的说话太咄咄逼人。如果做访谈节目的话，你的嘉宾。都会被你问倒，以后你做节目，你的嘉宾也不会请来了。好，谢谢。好了，我们费莫评审的评点真是太特别了。<笑>现在最重要的时刻到了，请五位评审亮牌。被亮牌的选手呢，将无缘于下一轮比赛。有请。一号选手王乐桑，四号选手赵欣欣，请迈前一步。很遗憾，你们两个人不能笑到最后了。不过我们很高兴你们能来参加“有一说一”的主持人选秀比赛，也希望你们将来能够以嘉宾的身份再来参加“有一说一”。谢谢。这帮人太势利眼了，你没看吗？所有的问题都问那些当官的。没有没有没有，我不这么认为啊。他们都想问你，但是不敢呐、啊。您那么高深莫测，最近又这么火。哎，谢谢啊，别忽悠我了。真的真的，我看出来
，你为什么投二号一票呢？长得还行，你跟我有一说一了吗？谢谢飞老师，不是，你不觉着吗？这不是选美。行了，喝茶。严守一靠得住吗？靠得住，何以见得？别看费莫天天跟严守一在一块儿，未必有我了解他。一，严守一他是农民出身，小富即安，没有革命精神。严守一他答应我的。严守一是一个非常厚道的人，这一点我相信他。不管怎么说，最后这场比赛得再敲诈他一下，不容有失啊！正准备去大学生体育馆打拳呢，你回北京了。想给我一惊喜啊！正是。根据你们心理学界的共识，一个男孩想给个女孩惊喜，那很可能是在暗恋对方。你可是我见过最自信的人。什么事儿回来的？昨天刚回来，准备找工作了。哎，你现在没课呀？那得问你爸呀。他去当评委了，我们就撒欢了呗。看样子还喜欢我爸，什么叫喜欢你爸呀？我那儿气你妈呢。你妈就更年期快来了，以为全天下的人都要跟她抢丈夫呢。哎，我说你先别着急找工作了，干脆先给你妈心里好好辅导一下。哎哎哎哎，说话可别那么刻薄，我妈她没那么无聊。哎，对了，你和她在网上聊过是吧？没怎么聊。跆拳道有点底子，什么叫有点底子呀？我实战过，知道吗？没用第二脚，那人就趴下了。咱俩试试。你可别逞强，我要真给你踢坏了，你妈还不跟我玩命啊！<笑>再说了，跟他拼力气行，拼命我可不行。这男的和女的比，女的肯定吃亏。这样，我只用右脚，双手只用来防守，怎么样？我们的比赛已经进入到了关键环节。大家都知道，有一说一的主持人严守一风格是说话机智、反应敏捷，所以这道题呢，就是让每一位选手从我手中抽一个名词，然后以严守一的方式来解读一下。请二号选手。来抽题，我选择一号题
惊为天人，请解读一下。我理解“惊为天人”这个词的意思呢，应该是形容一个人，他极为的漂亮，而且呢是人中之人。回答完毕，谢谢。有请严守一，大家听听他是怎么说的。我觉得这四个字啊，是外星人在我们宇宙范围当中存在过的一个强有力的证据。啊，应该说我们的祖先都曾经目睹过外星人，而且这个外星人跟我们的确是有很大差异的。在那个时候，这个词是一个写实的词，啊，到了现在就变成了一个形容词了。为什么呢？因为天外不再来人了啊，除了在电影电视里边我们可以看到。所以此时此刻，我非常想念外星人。谢谢。谢谢阿豪选手，解读的真是与众不同。现在请三号选手抽题，挨着来吧，我抽二号题。哦，胡说八道。看到这个词，我就想起了有一说一。正因为胡说八道，才有了有一说一，然后有了有一说一，又然后有了今天的比赛。谢谢。请严老师给我们解读一下。我觉得三号选手已经说的非常好了，我要再说的话，那就是胡说九道。谢谢三号选手。现在请哦，我现在还有最后一道题，请五号选手五月抽题。良家妇女。大家好，这里是有一说一。我们今天讨论的主题是什么样的妇女是良家妇女？我个人的理解是，干了潘金莲的事又没有失身的妇女就是良家妇女。有请严老师。五号选手说的也不错，但是不够全面。在我看来是这样，干过潘金莲的事儿没有失身的。算是良家妇女，没干过潘金莲的事儿的人，她也应该是良家妇女。<笑>谢谢五号选手，严老师解读的真是各有千秋啊！现在请朵夏老师给我们三位选手每人做一个评点。严守一的幽默在于反讽和调侃，听来感性，但背后却有一种。智慧的、严肃的理性，貌似随意张扬，但是却有一种非常含蓄的品质。我来说一下今天的几位选手：二号，流于表面，在字义上做文章，但是又不得要领；三号和五号，可以说是各有千秋。三号呢是四两拨千斤，五号呢是机智的冷幽默。呃，我就说这些吧，谢谢。谢谢朵夏老师。现在有请五位评审亮牌，不知道下一位离开咱们比赛现场的是哪一位选手？送回家没事，应该的。在晚上跟你聊天，觉得你很文气；<笑>现实生活中又觉得有点奔放。总之一句话，你让我很意外。你倒是在我意料之中。心理医生就是爱吹牛，你知道我会跆拳道？你怎么知道的？我要和你说了，你可别生我妈气。我妈把你那几张照片都传给我了。你妈可真够无聊的，你哪几张照片没拍好？是没拍好。明天有空吗？我给你拍。你还会拍照片？你以为我是我爸呀？整天就知道研究美，我是不光研究，还要追求。如果你不是吹牛的话，你就比你爸还靠谱。
得嘞，明天见。石头哥，嗯，我还有一个秘密，我可不想听了，听了别人，那就算了。对，那我再别一次吧。什么秘密？你，你这是干什么呀？你仔细看看，这不是我。这件事我想了不知多少次了，困扰了我很久。最近去问了医生，甚至他不能给我百分之百的保证。严守一，别的问题我们不再说了，只说说这个孩子的问题。首先，当我生产的时候，如果出现保大人还是保孩子的问题，一定要选择保孩子。其次。如果万一我出问题，孩子以后就交给你抚养了，由你把他带大成人。太感人了呀，太了不起了呀！一文娟不愧是我们老严家的儿媳妇。什么？你们老严家的儿媳妇，是我们老于家的闺女，跟你没什么关系。我想留着福音一份儿，那可不行。我姐给我的时候就让我把它烧了，我没舍不得烧。嗯嘿，你做的对，千万不能烧。白石头啊，你不是个东西啊！这么伟大的女人你都丢了呀！你太混蛋了，严守一，你真不懂事啊！你真，我真该恨你的天，你又不是个东西、啊。哎呀，这么好的女人，你不珍惜呀、啊！喂，考虑好了吗，五月小姐？想不想和我配合呀？我要怎么合作？五小姐是个明白人吗？那么会解释良家妇女，还用我细说吗？不过，在我这儿没有你说的那个概念。我身边只是明星和非明星，男人和女人，没有良家妇女。你是谁？你要是愿意跟我合作，我就会告诉你我是谁。三号选手，是你们内定的吗？咱们两个人谈话没有必要牵扯到别人，你只是要回答愿意和不愿意。不愿意，那你可失去了一个很好的机会啊！去你妈！我是本餐厅的总策划严总。哎，你们有什么建议？你们可以随时提。烤地瓜，烤地瓜。顾客是上帝，包括这个菜。哎，张总，你看那是谁？我这个奶奶嘞！我终于抓着你了。香又甜的烤地瓜啊，热气腾腾的烤地瓜嘞！烤地瓜，烤地。哎呀，你又去骗谁去啊？啊，我你这边骗谁去？大哥，大哥，这是干嘛呀？到底怎么回事啊？这是啊？不认识我们了？上次我被你骗的差点跳了楼。还说你认识那个什么高经理，还说这饭馆的人都爱吃烤地瓜，想起来了吗？还跟我装？哦哦哦，我想起来了，想起来了，没错没错，那句话是我说的，可是我没骗你们呢，啊，你说我骗你们什么了？我不还是一个烤地瓜的吗？那你为什么要说那几句话？为什么？喂，大哥，他是这么回事儿，有个人嘛给了我五十块钱。说让我这几天就在这儿烤，别说哪儿也别去。谁要是问这房子的事儿啊，我就说那几句话。至至于别的，我就什么也不知道了。不是，不是，你呀、啊、你呀、啊，为了五十块钱你就没良心啊
。为了你那句话，我们俩损失五十万，你知道吗？多少？五十万啊！我大大哥，我什么也不知道啊，我真什么也不知道啊。不知道也得跟我们去派出所协助调查。我,我去，我去。可是我实在不知道情况啊。哎，啊。上次我们俩买你烤地瓜没给钱的吧？啊，那那算了算了，我不要，我不要了，我不要了。账是账，不能算，拿着。我不不拿着。一码归一码，待会儿去了派出所，好好协助调查。啊，逮着那孙子，我再给你五十。要逮不着，法律也饶不了你。走，我知道，我知道。别杀，这边。这边。